வணக்கம் நான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் காலேஜ் பசங்கள்லாம் சேர்ந்து காலேஜ் முடியும் போது ஒரு ஃபேர்வெல் மீட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அப்போது அந்த ஃபேர்வெல் மீட்டில் வந்து நான் பேச ஒரு என்னோடய டேர்ன் வந்துச்சு அப்போது என் டேர்ன் அப்போ நான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்பத்து பால் பற்றி நான் பேச முற்பட்டுது அப்போ இன்பத்து பால் வந்து படித்து பாருங்கள் நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலில் இன் அறத்து பால் பொறுப்பால் படிச்சுருக்கோம் திருக்குள்ள இருக்க அறக்க அறத்து பால் பொறுப்பால் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இன்பத்து பால் நம்ம படித்ததே கிடையாது இப்போது நம்ம இப்போ அதுக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம வயசும் இருக்குது இப்போது கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ஒருத்தர் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து பசங்களாம் கொல்லு நிச்சிருச்சாங்க பொருளாம் வாய் முடிச்சிருச்சாங்க அப்போது நான் வந்து இது வந்து சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை சிந்திக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு திருக்குறள் சொன்னேன் உள்ள க உள்ள க கழித்தலும் காணம் கழித்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆரம்பிக்கிற ஒரு திருக்குறள் அது வந்து அந்த திருக்குறளை வந்து நம்ம இந்த இப்போ இருக்கிற ஒரு லாங்குவேஜில் தமிழில் மொழி தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா கல் வந்து குடி குடிச்சா தான் கேட்க காதல் வந்து நினச்சாலே கேட்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வரும் அந்த அந்த திருக்குறளுக்கு அது மாதிரி அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு இனிமையான ஒரு குரல்லாம் அந்த அந்த இன்பத்து பாலில் இருக்குது ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய ஸ்டேட்டஸில் வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வல்லுனாரின் ஓலைகளை முதலில் நிரப்பியது இன்பத்து பாலாய்த்தான் இருக்கும் இளமை உணவு இளமை உணர்வுகளின் அகராதியது அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது அந்த நான் நம்ம உங்களுக்கு சொன்ன சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப நான் உணர்ந்து எழுதுனது இது ஆக்சுவலாக அது மாதிரி அதே மாதிரி நான் அப்போ அந்த இந்த ஃபேரல் முடித்து நான் சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க ஆமாடா அந்த இன்பத்து பொருள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம எப்படி நம்ம நம்ம இது வரைக்கும் சரி அது இருக்குது ரொம்ப கூடையே ஆனால் வந்து நம்ம அது என்னமே படிக்காமல் இருக்கோம் எதோ நம்ம சினிமா அதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு துளி வர்க்காலிட்டி இருக்காது ஒரு துளி முகசொலிப்பு இருக்காது எதுவுமே அதில் இருக்காது இருக்கு அதில் நான் உண்மையாக சொல்லணுன்னா இன்பத்து பாலியும் அறத்து பால் பொருட்பால் இருக்கிற புனிதம் திருக்குறள் இருக்கிற புனிதம் இன்பத்து பாலியும் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது மாதிரி நானே எனக்கே வந்து நான் இன்பத்து பாலில் படி படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்போ நான் இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் நம்ம இரு இன்பத்து பால் படிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து எப்படின்னா ஒரு திருக்குறள் மேலே ஒரு நிறைய ஈடுபாடு இருக்கணும் தான் படிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து திருக்குறள் வந்து நம்ம எல்லாரும் படிக்கிற ஒரு விஷயம் அதில் நம்ம இன்பத்து பாலே விட்டுறோம் அப்படின்ற போது எந்த என்ன இரேஷ்னலாக எந்த காரணமுமே இல்லாமல் விட்டுறோம் அது மாதிரி நான் படி படி நானே படிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு எப்படி நம்ம நம்ம வீட்டு பக்கத்திலேயே இருக்கிற ஒரு குளத்தில் நம்ம கண்டுக்காமே இருக்கிற குளத்தில் திடீர்னு ஒரு தாமரை பூத்து குழுங்கிறது ஒரு நாரைகள் உக்காந்து விளையாடுறது இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா எவ்வளோ ஒரு மகிழ்வாக இருக்குமோ அது மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நல்ல புத்தகங்கள் ஒரு நல்ல இலக்கியம் வந்து நம்ம உள்ள இருக்கிற ஒரு 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 கிளர்ச்சியை நம்ம உள்ள இருக்கிற நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த விஷயம் எல்லாமே ஆனாமே அந்த ஒரு 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 துளி தூண்டி விடுறது தான் வந்து ஒரு நல்ல புத்தகங்களின் ஒரு ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு தான் இலக்கிய புதினங்கள் ஆரம்பிக்கணும் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது சரி எந்த புக்கில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த அந்த இலக்கிய புதினங்களும் வெறுக்கிற மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் வந்து அது நம்ம நார்மல் ஃபிக்ஷனாகவும் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றனால ரொம்ப சூசியாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்தது தான் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் அண்ட் என்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூனியர் ஜூலியன் பார்ன்ஸ் இது இது ரொம்ப குட்டி புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி நூற்றம்பது பேஜ் தான் கரெக்டாக நூற்றம்பது பேஜ் தான் இது என்னோடய கை சைஸ் தான் இருக்குது பெரிய புக்கும் கிடையாது இது ஆனால் வந்து இந்த புக்கு வந்து எப்படி நான் என்ன சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு கடுகில் கடலில் அடைச்சா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அது மாதிரி இந்த புக்கு இந்த புக்கில் இந்த புக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம மூடியே இருக்கும் அதை வந்து எல்லாமே பட்டு பட்டுன்னு ஒரு இந்த புக்கில் வந்து படிச்சிருப்பாங்க ஒரு டைமாக இருக்கட்டும் மெமரியாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ரிக்ரெட்ஸாக இருக்கட்டும் ரிமோர்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு லைஃபோட ரியல் பர்ஸ்பெக்டிவாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி ஒரு நம்ம நம்ம அருகாமையே இருக்க விஷயங்கள் அதான் ஆனால் வந்து நம்ம நம்ம அதை முழுமையாக புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயங்களை ரொம்ப அற்புதமாக இதில் இந்த புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க இது ஆக்சுவலாக இந்த புக்கு வந்து நான் வாங்கினது வந்து மூணாவது காப்பி இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு காப்பி வந்து வாங்கி நண்பர்கள் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து நான் மூணாவது காப்பி நான் நான் இந்த புக்கு திரும்பியும் படிக
அட்டகாசமாக பஸ்பக் கேஸு இதில் வந்து ஒரு டோனி வெப்ஸ்டர்னு ஒரு கேரக்டர் தான் ஒரு இந்த கதையை சொல்கிறது அந்த அந்த டோனி வெப்ஸ்டர் வந்து எப்படின்னா இந்த புக்கில் வந்து சக ரெண்டு பாட்டாக இருக்கும் ஒரு பாட்டு வந்து அந்த டோனி வெப்ஸ்டர் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையே நடந்த விஷயங்கள்லாம் பின்னாடி பார்த்து சொல்கிற ஒரு ஒரு பாட்டு அதில் வந்து செகண்ட் பாட்டு வந்து இப்போ அந்த 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 வாழ்க்கை அந்த அந்த நடந்த சம்பவங்கள் சம்மந்தப்பட்டு நடக்கிற ஒரு விஷயங்கள்லாம் வரதுதான் செகண்ட் பாட்டு இதில் வந்து இப்போ எப்படின்னா இப்போ இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் ஒரு கதை சம்மந்தப்பட்டு இல்லை கதை நோக்கம் கொண்டு இந்த இந்த புக்கை எடுத்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக இந்த புக்கு டிஸ்அப்பாயின்ட்டிங்காக இருக்கும் இந்த இந்த புக்கில் கதையே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது திஸ் இஸ் பிக்ஷன் கதை இருக்குது பட் இந்த புக்கு வந்து இந்த புக்கு வந்து அதை நான் சொன்ன மாதிரி இன்டென்ஸான புக்கு ஒரு நூற்றம்பது பேஜ் தான் மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ண இந்த புக்கு மேன் புக்கர் வின்னர் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அதில் வந்து ஒரு ஓல்ட் ஜோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டோனி வெப்ஸ்டர் அவங்க அந்த ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அவங்களோட வாத்தியார் ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஷன் அப்போ ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஹிஸ்ட்ரி இஸ் மேட் பை விக்டர் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது யார் வெற் யார் வெற்றி பெறுறாங்களோ அவங்களால தான் வந்து வரலாறு எழுதப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து அந்த அந்த அது வந்து இனிஷியல் பார்ட் ஆஃப் புக்கு அதிலே வந்து அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த கட இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் எண்டிங்கில் இருக்க கடைசி பேரவனை படிக்கிறேன் ஹி சர்வைவ் டு டெல் த டே தட்ஸ் வாட் பீப்புள் சே டோன் தே ஹிஸ்ட்ரி இஸ் இன் த லை ஆஃப் த விக்டர்ஸ் ஐ நோ தட் நவ் இட்ஸ் மோர் த மெமரி ஆஃப் த சர்வைவர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹூம் ஆர் நெய்தர் விக்டோரியஸ் நார் ரிஃபீடட் வரலாறு வந்து வெற்றி பெறுபவர்களாலையும் எழுதப்படுறதில்ல தோல் தோல்வி அடைவர்களாலும் எழுதப்படுறதில்ல வேடிக்கை பார்க்குறவங்களால தான் எழுதப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த இந்த பேரால சொல்லியிருப்பாரு அது அது அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் பார்ட் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேட்டர் ஆன் இன் லைஃப் யூ எக்ஸ்பெக்ட் அ பிட் ஆஃப் ரெஸ்ட் டோன்ட் யூ யூ திங்க் யூ டிசர்வ் இட் ஐ டிட் எனிவே பட் தென் யூ பிகின் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த ரிவார்ட் ஆஃப் மெரிட் இஸ் நாட் லைஃப்ஸ் பிஸ்னஸ் அது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை அப்படியே மூஞ்சில் வச்சு அடுத்த மாதிரி இருக்கும் இதுதானே வாழ்க்கை நீ நினைக்கிறதுலாம் வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மெமரி மெமரி இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லுவார் ஃபார் கிராண்டடாக சில விஷயம் எடுத்துக்கணும்ல இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு டைமாக இருக்கும் மெமரினா இதுதான் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துக்கிற விஷயம் எல்லாமே அது இல்லை நீ நினைக்கிறது இல்லை இது வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இதில் ஒரு இந்த புக்கில் சென்ஸ் ஆஃப் என்னிங்கில் வச்சுருப்பாரு நான் இந்த புக்குக்கு அப்புறம் ஒரு ஜூனியன் பான்ஸால் ஒரு மகா பெரிய ஒரு விசிறிய மாறிட்டேன் இது இவரோட புக்கும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஆர்த்தரன் ஜார்ஜ் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட் இன் டென் டென் அண்ட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு இப்போது ரீசெண்டாக அவரோட நாவல் வந்திருக்காரு இன்னும் அது ஒன்றும் இது ரெண்டு மூணு ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு நான் ஸ்டோரி எடுப்பேன் படிச்சுட்டு அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கேன் அது அந்த புக்கு இப்போ இப்போ ரீசெண்டான புக்கு பேர் வந்து த நாய்ஸ் ஆஃப் த டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு இந்த இந்த புக்கு படிக்கும் போது வந்து கழிவிறக்கங்கள் ஒரு ரொம்ப என் வாழ்க்கையில் ஜாஸ்தியாக இருந்த ஒரு காலம் கழிவிறக்கம்னா ரிட்டர்ஸ் ரிட்டர்ஸ்க்கு வந்து தமிழ் பேர் கழிவிறக்கம் கழிவிறக்கம் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்த ஒரு காலமில் வந்து இந்த புக்கை படித்தேன் அப்போது ஒரு ரிக்ரெட்ஸ்னால் என்ன ஒரு 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 ரிக்ரெட்ஸை எனக்கு ஒரு அப்பட்டமாக ஒரு ரிக்ரெட்ஸ் பற்றி ஒரு அப் அப்பட்டமாக சொன்னது ஒரு அஹூ ஹவு குரூவல் ரிக்ரெட்ஸ் ஆர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொன்ன விஷயம் ஒரு மோசனாக என்ன அப்புறம் ஒரு வயசானவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு வயசானவங்க சிந்தனைகளில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு மெச்சூராக ரொம்ப ஒரு ஒரு வேற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் சொன்ன புக்கை வந்து எனக்கு எனக்கு என்னோட உன்னோட வாழ்க்கையில் உன் வாழ்க்கையை ஒரு வேற கோணத்தில் பா பார்க்க வைத்த ஒரு புக் அப்படின்னு நீ எது சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நான் சென்ஸ் ஆஃப் என்னிங் சொல்வேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இந்த புக்கு கண்டிப்பாக படிங்க இந்த புக்கும் கண்டிப்பாக இன்டென்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் உங்கள் உங்கள் சிந்தனைகளை உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு வாழ்க்கை கோணத்தை ஒரு 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 அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு படிக்கு கொண்டு செல் செல்லக்கூடிய புத்தங்கள் சென்ஸ் ஆஃப் என்டிக் பண்ணுற புத்தகங்கள்லாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆடட் நோட்டாக வந்து ஒரு ரிக்ரெட்ஸ் பற்றி நீங்கள் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி இருக்குது பெல்